Shalom Jumat di BPK Christ Bless Nation Shalom Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa Amin Dan pastinya dalam perlindungan Tuhan Hari ini adalah hari pencurahan roh kudus Kita percaya bahwa Tuhan sudah mencurahkan rohnya bagi kita semua Amin Mari saya ajak untuk angkat tangan kita Kita mau terima api dari pencurahan roh kudus dan kita percaya bahwa kebangkitan yang besar
Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kehormatan yang luar biasa untuk saya boleh membagikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di GPPK CBN Dimanapun Saudara berada pada saat ini uh, Saya Bernard Ricardo dan saya ada di Singapura saat ini Dan luar biasanya Tuhan sudah memberikan teknologi untuk kita semua bisa beribadah online dalam situasi-situasi seperti ini Dan kita semua mengikuti imbauan pemerintah untuk semua tinggal di rumah dan jangan kemana-mana Tapi pada pagi hari ini saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh jarak, waktu. Kita semua boleh mengalami hadirat Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada pada saat ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita, kita sama-sama berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kalau kami boleh bersama-sama datang ke dalam hadiratmu, beribadah. Dan kami percaya Tuhan ada satu pesan yang Tuhan mau memberikan kepada kami semua di masa-masa kritis, masa-masa pandemi ini Tuhan di mana dunia tidak bisa melihat adanya harapan tapi kami percaya Tuhan di dalam engkau selalu ada harapan karena Injil selalu berbicara tentang kabar baik terima kasih Tuhan kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tanganmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa semua yang percaya sama-sama kita katakan amin dimanapun saudara berada mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus haleluya Pada pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan sama-sama dari kejadian. Di pasalnya yang ke-25 di sini ada cerita tentang Esau dan Yakub, cerita yang uh, sudah sangat familiar dengan kita semua, bukan cerita yang baru dan saya percaya ada satu pesan Tuhan yang Tuhan mau bagikan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 25. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Isak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Alkitab katakan apa? Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, Alkitab dengan jelas mengkontraskan dua kakak beradik ini, saudara. Kakaknya yang bernama Esau, dikatakan dia seorang yang pandai berburu. Dia seorang yang sangat berani. Ada Alkitab terjemahan lain, katakan dia seorang yang maskulin, saudara. Dia seorang yang sangat bisa diandalkan. Nah, saya percaya orang tua itu sangat senang punya anak seperti ini ya. Karena kalau dia keluar dari rumah, dia di luar sana itu bisa diandalkan. Ya, dia dia sangat sangat jago seperti itu, jago dalam segala hal. Saudara kalau bahasa zaman now itu katanya dia anak yang gaul. Tapi kalau Yakub itu adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di di kemah, di rumah. Dengan kata lain dia adalah anak rumahan, dia anak mama gitu, anak kesayangan mama gitu kan. Ya, dan cerita ini adalah cerita di mana dua orang ini dikontraskan, dikatakan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara ini adalah cerita bagaimana dia menjual hak kesulungannya untuk cuma sekedar sup kacang merah yang disiapkan oleh Yakub. Saudara, apa sih hak kesulungan itu, Saudara? Banyak dari kita uh, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saya sering dengar banyak orang katakan, "Oh, hak kesulungan ini berbicara tentang berkat, bicara tentang kedudukan, bicara tentang harta benda, bicara tentang warisan." Saudara, saya mau katakan semua yang disebutkan itu benar, Saudara. Bagaimana kalau saya taruh seperti ini? Hak kesulungan ini berbicara tentang hal yang cuma Tuhan yang bisa berikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan hak kesulungan ini bicara tentang hal-hal dalam hidup kita yang cuma bisa kita dapatkan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara bicara tentang berkat? Saudara bicara tentang kesembuhan? Saudara bicara tentang kelepasan? Bahkan keluargamu di rumah yang saudara punya saat ini... Mereka adalah berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Saudara, segala sesuatu yang cuma Tuhan yang bisa berikan kepada kita, itulah hak kesulungan itu. Bagaimana dengan keselamatan kita, saudara? Bagaimana dengan keselamatan kita? Karena cuma Tuhanlah yang bisa berikan itu kepada kita. 
Kita nggak bisa dapatkan dari siapapun, kita nggak bisa dapatkan dari dunia ini. Apapun yang cuma kita bisa dapatkan dari Tuhan, itulah hak kesulungan itu. Saudara, seringkali kasusnya itu seperti ini. Kita semua berdoa minta sesuatu dari Tuhan ketika Tuhan berikan. Kemudian kita lupa, kita abaikan itu, saudara. Saya kasih contoh. Kalau kita berdoa untuk kesembuhan atau sakit penyakit kita, kemudian Tuhan berikan kesembuhan itu. Saudara, saudara bisa lupakan itu, saudara. Dan pada akhirnya saudara pandang rendah kesembuhan itu. Saudara katakan, ah, mungkin itu cuma kebetulan. Saudara pikir baik-baik, Esau itu memandang ringan hak kesulungan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Saudara saya punya teman, rajin sekali beribadah, rajin sekali datang komsel, berdoa kepada Tuhan, minta jodoh. Begitu dikasih jodoh, mereka menikah dan akhirnya hilang dari gereja, saudara. Ya, karena kita semua itu nggak sadar ketika Tuhan itu memberikan jawaban atas doa-doa kita. Dan pada akhirnya kita pandang rendah jawaban doa itu. Di Ibrani pasal kedua ada ayat seperti ini saudara di mana ayat ketiga kalau saudara lihat Bagaimanakah kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu Ketika keselamatan itu diberikan kepada kita saudara Saudara bayangkan banyak dari kita itu yang berpikir bahwa ayat ini Itu diberikan kepada orang-orang yang belum percaya untuk mereka itu mengerti tentang keselamatan Tapi saya mau kasih tahu saudara Banyak ahli Alkitab itu percaya bahwa yang menulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus sendiri. Dan Rasul Paulus menuliskan kitab Ibrani. Kenapa namanya Ibrani? Karena kitab ini ditujukan pada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pada saat itu. Di mana mereka itu berbicara dalam bahasa Ibrani. Makanya disebut kitab Ibrani. Saudara, dengan kata lain seperti ini. Kalau kitab ini ditujukan kepada kita orang percaya... Kenapa sih Rasul Paulus harus menyebut tentang keselamatan? Kenapa? Karena banyak orang percaya seperti saudara dan saya itu yang menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bayangkan itu sesuatu yang cuma Tuhan yang bisa berikan kepada kita tapi kita pandang rendah dan kita sia-siakan itu. Di perjanjian lama kita tahu ada banyak contoh di mana Tuhan katakan kepada imam atau Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa kamu telah melanggar kekudusanku. Kamu telah melanggar kekudusanku. Saudara, kadang kita berpikir, apa sih maksudnya kekudusan Tuhan? Apa sih maksudnya kita itu melanggar kekudusan Tuhan, saudara? Kata kekudusan, ketika kita berkata, kita mau menjaga hidup kita untuk menjadi hidup yang kudus. Apa sih maksudnya? Banyak yang berpikir bahwa kekudusan itu adalah lawan katanya dosa. ya. Jadi kalau saudara tidak lakukan suatu hal, maka saudara itu kudus. Kalau saudara lakukan ini, lakukan itu, maka saudara itu kudus. Banyak yang punya pola pikir seperti itu. Lawan kata kekudusan adalah dosa. Saya mau kasih tahu saudara, di kejadian pasalnya yang pertama, ketika selesai menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Alkitab katakan bahwa Tuhan itu menguduskan hari ketujuh. Nah, apa maksudnya waktu dia kuduskan hari ketujuh? Apakah ada hubungannya dengan dosa? Saya mau kasih tahu saudara bahwa dosa itu baru muncul di kejadian pasal yang ketiga. Sedangkan ini sebelum ada yang namanya konsep dosa. Jadi waktu Tuhan kuduskan hari ketujuh itu artinya apa sih? Kalau saudara cek kamus Alkitab, kata dikuduskan itu artinya dipisahkan. ya Artinya dipisahkan dengan kata lain, kalau Tuhan menguduskan hari ketujuh itu, dia pisahkan hari ketujuh untuk menjadi hari yang kudus. Supaya kita itu boleh beribadah, supaya kita itu boleh beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara punya 10 menit di rumah dan saudara pisahkan 10 menit itu khusus untuk Tuhan, saya mau kasih tahu, itu 10 menit jadi 10 menit yang kudus, saudara. Kalau saudara punya kamar yang mungkin mungkin di kos-kosan saudara, kamar kecil sekali, tapi saudara itu itu pisahkan kamar itu supaya saudara boleh merenungkan firman Tuhan dan menyanyikan pujian penyembahan di kamar itu. Nggak peduli seberapa kecil, seberapa kotor kamar itu. Saya mau kasih tahu saudara, kamar itu menjadi kamar yang kudus. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di sana. Saudara, kalau Tuhan sudah kuduskan kita sebagai umatnya, sebagai bangsa pilihannya, berarti Tuhan sudah pisahkan kita dari dunia ini. Makanya saya mau katakan bahwa kita itu tidak lagi hidup di dalam dunia ini. Kita itu tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena Tuhan sudah menguduskan kita. Karena Tuhan sudah memisahkan kita dari dunia ini. 
Jadi saudara, kudus itu bukan berbicara tentang seberapa banyak atau seberapa sedikit dosa saudara saat ini. Tapi ini berbicara tentang seberapa banyak Tuhan sudah pisahkan kita. Kekudusan itu bukanlah seberapa banyak sudah kita lakukan. Tapi seberapa banyak dia sudah lakukan buat kita. Jadi Bernard, melanggar kekudusan itu apa? Apa maksudnya melanggar kekudusan Tuhan? Ini bukan bicara tentang omong kotor, pikiran kotor, dan lain sebagainya, saudara. Melainkan ketika kita memandang rendah apa yang Tuhan sudah pisahkan. Sekali lagi, melanggar kekudusan Tuhan itu berarti ketika kita memandang rendah apa yang sudah Tuhan pisahkan. Kalau Tuhan sudah pisahkan hidup saudara dan saya, Dan kita pandang rendah itu, sehingga kita masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam dunia. Apa yang kita lakukan itu adalah kita pandang rendah apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib, kita baru saja memperingati Jumat Agung dan Paskah kebangkitannya. Saya kasih tahu saudara, kalau kita pandang rendah semua karya Tuhan itu, kita telah melanggar kekudusan Tuhan. Bagaimana dengan keluargamu? Kalau saudara sia-siakan keluargamu saat ini, saudara pandang rendah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana dengan kesembuhan yang Tuhan sudah berikan, kelepasan yang Tuhan sudah berikan, berkat materi yang Tuhan sudah berikan. Apapun itu, gereja saudara yang Tuhan sudah berikan. Ada satu ayat yang menarik di imamat. Dikatakan, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Saya mau kasih tahu saudara dalam bahasa Inggris, di dalam The New Living Translation Bible, Dikatakan, you must distinguish between what is sacred and what is common. Nah, saya mau kasih tahu saudara, kata sacred ini, di dalam bahasa Inggris, kalau diartikan itu adalah sakral, sacred, sakral. Yaitu adalah kata kudus di sini. Dan bagaimana dengan tidak kudus ini? Saudara? Dikatakan dalam bahasa Inggris adalah kata common. Saya mau kasih tahu saudara, Bahwa ketidakkudusan yang Tuhan maksud adalah ketika melihat sesuatu yang sakral, sesuatu yang dari Tuhan, sebagai sesuatu yang common. Common itu artinya apa sih? Biasa-biasa saja. Dengan kata lain, lawan kata kekudusan adalah biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak dipisahkan. Saudara, dalam situasi saat ini, pandemi saat ini, seluruh dunia itu sedang depresi, saudara. Tapi kenapa anak-anak Tuhan itu punya damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati kita? Karena kita itu bukan orang yang biasa-biasa saja. Kita itu sudah dipisahkan, kita itu sudah dikuduskan. Ketika ada banyak keluarga, itu yang berantakan, rumah tangga berantakan. Dan saya sering dengar bahkan orang Kristen sendiri itu berkata seperti ini. Oh itu biasa, itu normal. Saat-saat seperti ini, hari-hari seperti ini, itu semua biasa. Saya mau kasih tahu, itu mungkin biasa untuk dunia. Tapi buat kita, kita itu bukan orang-orang yang biasa. Kita itu sudah dipisahkan. Kita itu sudah dikuduskan. Kita itu bukan common. Kita itu kudus, saudara. Ketika Mazmur katakan seperti ini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dikatakan apa? Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara ketika banyak orang itu berkata, oh ini semua sangat Common, ini semua sangat biasa, ini terjadi di mana-mana. Saudara, percaya janji firman Tuhan. Kita semua pakai hikmat, kita semua tinggal di rumah, kita semua jaga kebersihan, kita cuci tangan yang rajin. Saya mau kasih tahu, saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, janji firman Tuhan itu buat kita. Saudara. Ada amin. Ketika dikatakan bahwa apa, mungkin seribu orang, beribu-ribu orang mungkin telah meninggal. Mungkin berpuluh-puluh ribu orang mungkin akan terjangkit penyakit ini. Tapi saudara, firman Tuhan tetap katakan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, percaya janji firman Tuhan ini. Amin. Nah, saya mau kasih tahu sekarang bahwa apa? Bahwa kalau kita kembali ke ceritanya yang tadi, sup kacang merah itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi hak kesulungan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu adalah sesuatu yang cuma Tuhan yang bisa berikan kepada dia. Saudara, ketika Esau itu menjual hak kesulungan itu dengan 
semangkuk sup kacang merah, saya mau kasih tahu, dia itu sedang menukar hal yang kudus dengan hal yang biasa-biasa saja. Saudara, jangan pernah pandang rendah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Jangan pernah kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Amin. Saudara, batu di jalan itu bukan barang berharga, saudara. Kenapa? Karena itu biasa-biasa saja. Tapi saudara dan saya, itu adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan pisahkan. Makanya Tuhan kuduskan. Amin. Kita mau lanjut ceritanya di kejadian pasal ke-27. Dikatakan bahwa Yakub itu menipu papanya sendiri, Ishak. Dan berkata bahwa akulah Esau. Dan kemudian dia menerima berkat anak sulung itu. Dan kadang kita berkata, kenapa sih Tuhan kok berkenan kepada seorang penipu, seorang pembohong seperti ini? Kita mau lihat ceritanya di kejadian pasal 27. Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepada aku. Bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, Wah, cepat juga ya, gitu kan? Lekas juga engkau mendapatnya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Isa kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau itu anakku atau Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Isa ayahnya dan ayah itu merabanya serta berkata, kalau suara suara Yakub, kalau tangan tangan Esau. Saudara kita semua pernah baca cerita ini dan kita berpikir bahwa kalau suara-suara Yakub, oh Ishak itu mendengarkan suaranya. Saya mau kasih tahu saudara, kita semua berpikir ini adalah suara, betul-betul suara seperti yang saudara dengar saat ini. Tetapi ketika saya pelajari lebih dalam lagi Alkitab ini saudara, ternyata bahasa Ibraninya itu, itu bukan berbicara tentang suara. Melainkan berbicara tentang cara bicara, berbicara tentang gaya bahasa dari Yakub ini. Mari kita dalami lebih lagi saudara Ini kejadian pasal 27 Kita tahu selanjutnya bahwa Yakub itu ketakutan Karena dia telah menipu Esau Dia lari jauh-jauh dari Esau Tapi pada akhirnya Apa yang terjadi Dia akhirnya mau juga untuk ketemu dengan Esau Tapi sambil ketakutan Karena dia takut untuk dibunuh oleh Esau Mari kita lihat nih Kejadian pasal 32 Jadi apa yang dia lakukan Dia siapkan persembahan yang luar biasa untuk Esau Dia siapkan 200 kambing betina 20 kambing jantan 200 domba betina 20 lomba, domba jantan Dan seterusnya Dan seterusnya Pokoknya banyak lah ya. Dia siapkan itu semua Kenapa? Karena dia mau berikan semuanya untuk Esau Saudara tahu cerita selanjutnya Kalau saudara baca Alkitab Selanjutnya dikatakan bahwa Yakub ini bertemu muka dengan muka dengan Allah itu sendiri, saudara. Kemudian dia bergulat dengan Allah, saudara. Kemudian di pasal selanjutnya, kejadian pasal 33, tibalah saatnya di mana dia harus ketemu dengan Esau. Nah, ini adalah cerita yang sangat menarik sekali yang saya mau bagikan kepada saudara semua di tempat ini. Dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekatnya, dipeluk, dicium, lalu bertangis-tangisan. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan. Dan anak-anak itu lalu ia bertanya, itu mereka siapa? Gitu kan? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat juga lah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Saudara paham ceritanya di sini ya. Saya mau bagikan kepada saudara sedikit Bible study. Jadi kita mau gali firman Tuhan pada pagi hari ini kalau boleh ya kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saudara di dalam bahasa Ibrani itu ada satu Partikel na itu yang kalau diartikan ke dalam bahasa apapun, saudara, itu artinya nggak ada, saudara. Ya, itu nggak ada artinya sama sekali. Sama seperti kalau kita bicara bahasa Indonesia itu kata dong, gitu kan? Kalau kita katakan saya mau makan dong, 
kemudian ada teman kita mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia gitu tanya dong itu artinya apa gitu kan ya kita juga bingung artinya apa gitu karena memang nggak bisa diartikan gitu kan nah partikel na dalam bahasa Ibrani ini itu kalau ditaruh dalam kalimat itu katanya menjadi kalimat yang sopan nah saudara sangat menarik sekali ketika kita melihat perkataan perkataan Yakub itu ada banyak partikel na di sana dengan kata lain tutur katanya Yakub itu tutur kata yang sangat sopan Saudara, seperti contoh, saya mau bagikan beberapa contoh saat ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahan ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu itu, serasa melihat wajah Allah. Saudara, saya mau tanya deh. Apa saudara pikir betul-betul mukanya Esau itu seperti muka Allah gitu? Saya yakin enggak, saudara. Dan jangan lupa bahwa di pasal sebelumnya, Yakub itu barusan ketemu Allah muka dan muka, saudara. Barusan bertatap muka dengan Allah, saudara. Dan saya yakin waktu dia katakan seperti ini, itu bukan arti yang sebenarnya. Ini kalau dibawa ke perkataan kita pada hari ini, itu kita katakan seperti ini. Wah, luar biasa ya. Saya ketemu Bapak, tiap kali saya ketemu Bapak itu, saya melihat kemuliaan Allah terpancar. Nah, itu seperti itu, saudara. Ya, Jadi ini perkataan Yakub itu seperti itu. Nah, saya mau bandingkan sekali lagi, saudara. Di ayatnya yang ke-9, ketika... Yakub itu mempersembahkan persembahan-persembahan itu kepada Esau. Esau katakan apa? Aku punya banyak adikku. Gak usah lah. Peganglah apa yang ada padamu. Kemudian kalau saudara bandingkan dengan ayat ke-11. Ini kata-kata Yakub. Dikatakan apa? Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu saudara, kalau saudara bandingkan dua ayat ini. Sebenarnya isinya sama, betul ya? Sebenarnya artinya sama aja gitu. Mereka lagi, aduh, aku punya banyak, nggak usah lah gitu kan. Yang satu lagi juga bilang, aku punya banyak, nggak usah lah. Saudara, bayangkan mereka itu sedang memperkatakan hal yang sama. Dan Alkitab kontraskan itu. Bayangkan caranya Esau itu berkata itu seperti ini. Aku punya banyak adikku. Saudara, fokusnya Esau itu adalah kepada aku. Ini adalah punyaku. Ini punyaku. Tapi fokusnya Yakub adalah apa? Allah telah memberi karunia kepadaku, makanya aku punya segala-galanya. Fokusnya dia adalah Tuhan. Saudara lihat lagi bahwa apa? Fokusnya Esau adalah jumlah. Jadi dia katakan aku punya banyak. Sedangkan fokusnya Yakub adalah tentang kecukupan. Allah telah memberi karunia kepadaku. Makanya aku punya segala-galanya. Saudara mungkin sedang ngontrak saat ini. Saudara mungkin nggak punya rumah sendiri. Saudara mungkin nggak punya makanan di meja. Saudara buka lemari makan saudara mungkin nggak ada makanan. Tapi saudara lihat sekeliling saudara, saudara punya keluarga. Dan saudara banyak dari kita katakan seperti ini. Nggak apa-apa saya nggak punya makanan di meja. Tapi kalau saya punya keluarga. Maka saya punya segala-galanya Betul ya? Nah saudara kita sering katakan seperti itu Jadi fokusnya itu adalah apa? Mungkin secara materi kita nggak punya banyak Tapi kita punya segala-galanya Kenapa? Karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita Nah itu cara berbicaranya Yakub, saudara Jadi jangan biarkan mentalitas kekurangan itu selalu menguasai pikiran kita saudara Kenapa? Kita harus punya mentalitas berkecukupan. Saudara bisa punya segala-galanya tanpa punya banyak kok. Saudara bisa hidup berkecukupan tanpa punya banyak kok. Mari kita lihat lagi. Bahwa apa? Segala sesuatu yang kita punya. Semuanya adalah karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita. Sekali lagi kalau saudara lihat di ayatnya yang ke-9 saudara. Dikatakan kata Esau aku mempunyai banyak adikku. Kamu pegang. Saudara, tidak ada kata Tuhan disebut dalam kalimatnya, saudara. Tapi di dalam kalimat Yakub dikatakan apa? Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, makanya aku punya segala-galanya. Saudara, kalau saudara perhatikan, setiap kali Yakub itu berbicara, dia selalu menyebut nama Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima, Esau itu melihat ada banyak perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Dan Esau katakan siapa ini mereka? Yakub bukan cuma berkata, oh mereka ini anak-anakku, kelar. Tapi Yakub katakan apa? Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. 
Saya nggak tahu seberapa banyak dari kita di tempat ini yang sering berpikir bahwa segala sesuatu yang kita punya itu adalah kita punya. Ataukah kita itu berpikir bahwa segala sesuatu yang kita punya itu semua karena Allah telah mengaruniakannya kepada kita. Ada amin. Saya mau kasih tahu bahwa nama Tuhan itu selalu disebut hampir di semua kalimat yang keluar dari mulut Yakub. Yakub itu selalu berkata, ini adalah karunia Tuhan buatku. Ini adalah karya karunia Tuhan buatku. Ini adalah karunia Tuhan buatku. Mungkin sebagai contoh, ada banyak teman-teman saya yang kalau kalau melihat anak-anak saya, saudara mereka berkata, wah Bernard, kamu ini uh, untung banget ya. Kamu ini beruntung. Saya tanya, oh kenapa? Itu karena anak-anaknya nggak nakal, anak-anaknya baik-baik. Saudara, kadang itu saya merasa tergoda untuk berpikir bahwa apa? Oh, Anak-anaknya baik-baik karena didikan papanya gitu kan. Karena papanya itu luar biasa, karena saya mendidik mereka dan seterusnya. Tapi kemudian roh kudus ingatkan saya, eh jangan lupa siapa yang memberikan anak-anak ini kepadamu. Kalau memang anak-anak itu anak-anak yang baik, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah mengaruniakan anak-anak yang baik itu dalam kehidupan kita. Ketika mungkin ada orang di luar sana berkata, wah gerejamu GPPK CBN ini luar biasa sekali gitu kan. Khotbahnya luar biasa, pujian penyembahannya luar biasa, gerejanya bangunannya luar biasa. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita jawab saudara? Apakah karena kita hebat? Karena pemain-pemain musik kita hebat? Karena pemimpin pujian kita hebat? Karena gereja kita hebat? Ataukah kita akan berkata bukan karena kekuatan dan bukan karena kegagahan? Melainkan karena roh Tuhan. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, memimpin pujian, dan ada orang yang memuji kita dan katakan, wah suaranya luar biasa, saya merasakan urapan Tuhan, hadirat Tuhan ketika kamu memimpin. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita jawab, saudara? Oh, karena memang suara saya itu luar biasa, karena memang saya itu diurapi Tuhan, oh karena saya itu memang orang yang hebat, memang pemimpin pujian yang hebat. Ataukah kita akan berkata, suara ini dikaruniakan Allah kepadaku. Ketika bos kita di kantor mengatakan, wah pekerjaan kamu ini luar biasa, saya kasih kamu promosi. Kita mengatakan, wah puji Tuhan, karena saya hebat atau karena memang itu dikaruniakan Allah kepada kita. Ada banyak orang tua itu suka mukulin anaknya, saudara. Dan kemudian ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Apa jawab mereka? Ya ini anak-anak saya, ya terserah saya dong mau diapain gitu kan. Karena dia berpikir ini adalah anakku. Ini adalah anakku. Ya terserah aku dong. Mau diapain? Cara didiknya bagaimana ya terserah dong. Tapi saudara saya mau kasih tahu. Kalau di mentalitas kita, kita itu taruh bahwa apa? Ini adalah anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita. Cara kita membesarkan anak-anak ini aja udah berbeda kok. Kalau kita melihat keuangan kita. Dan kita melihat itu sebagai karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Cara saudara mengelola keuangan itu akan berbeda kok dengan kalau saudara berpikir, loh ini kan uang-uangku, aku mau ngapain ya terserah dong. Ya, saya mau kasih tahu, ini adalah masalahnya ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia katakan apa? Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, karena di pikirannya hak kesulungan itu adalah punyanya sendiri. Dia nggak peduli siapa yang memberikan. Dia nggak peduli bahwa itu adalah karunia yang Tuhan sudah berikan. Makanya dikatakan apa? Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah saudara, dengan pengertian seperti ini, saya mau bawa saudara kembali ke kejadian pasalnya yang ke-27. Dikatakan Yakub kemudian datang kepada Ishak, papanya. Dan papanya bilang, kamu siapa? Akulah Esau. Aku sudah berburu, aku sudah masak. Ini silakan makan, Pak. Lalu Ishak berkata, "Oh, cepat juga ya kamu." Apa jawab Yakub, Saudara? Yakub katakan seperti ini, "Karena Tuhan, Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Apa yang dia katakan? Dia bukan katakan, "Aku oh, karena memang aku ini jago berburu, karena memang aku ini hebat, karena memang aku ini luar biasa." Tapi dia katakan, "Karena Tuhan, Yang telah membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Isa kepada Yakub apa? Kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau. Dengan kata lain apa yang Isa katakan adalah seperti ini. 
Gaya bicaramu itu tidak seperti gaya bicaranya Esau. Karena Esau itu nggak akan menyebut nama Tuhan. Karena Esau itu nggak akan berkata seperti itu. Tapi gaya bicaramu itu adalah gaya bicaranya Yaku. Kenapa? Karena engkau selalu menyebut nama Tuhan. Karena di dalam hatimu Tuhanlah yang pertama. Saudara, pada pagi hari ini mungkin saudara melihat kehidupan saudara, melihat diri saudara itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan nggak pandang itu semua. Tuhan nggak pandang apa sih yang telah dilakukan oleh seorang penipu ini saudara. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah keintiman kita dengan dia. Yang Tuhan mau lihat adalah seberapa intim kita itu dengan Tuhan. Apakah kita taruh Tuhan itu sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk datang ke dalam kasih karunia Tuhan. Dimana Tuhan itu nggak lihat dosamu sama sekali. Dia nggak lihat kelemahanmu sama sekali. Yang dia mau dari kita adalah kita punya hubungan yang intim dengan dia. Ada amin. Kalau saudara pagi hari ini berpikir saudara itu disayang sama Tuhan karena saudara itu orang yang baik, saya mau kasih tahu itu kesalahan yang fatal. Kalau saudara berpikir saudara masuk surga karena memang kita orang baik, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena firman Tuhan katakan segala macam perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu Kita itu terima kesembuhan, kita itu terima kelepasan, kita terima berkat-berkat, kita terima keselamatan. Semuanya bukan karena kita, tapi karena dia. Bukan karena kita yang baik, tapi karena dia yang baik. Jadi kalau saudara belum kenal dengan Tuhan yang baik ini, maka datanglah pagi hari ini dan kenallah Tuhan yang baik. Saya mau pertemukan saudara kepada Tuhan yang baik ini. Dan bagi saudara yang sudah diselamatkan, saudara yang sudah percaya... Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara, pagi hari ini jangan sia-siakan keselamatanmu. Jangan pandang rendah keselamatanmu. Jangan pandang rendah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari, Saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini biasanya menunjukkan seberapa intim kita dengan Tuhan. Di hari-hari pandemi ini, Saudara, Ada banyak sekali perkataan negatif, perkataan kotor itu yang keluar dari mulut-mulut bahkan orang percaya sekalipun, saudara. Ya, banyak yang berkata, aduh, gimana nih saya bakal mati, saya bakal mati, saya bakal mati. Aduh, bagaimana nih keluarga saya akan hancur, akan mati. Bagaimana nih bisnis saya akan mati, ekonomi saya akan jatuh dan seterusnya saya akan bangkrut, perusahaan saya akan bangkrut. Saudara, ada banyak sekali perkataan negatif yang bisa keluar dari mulut kita sebagai orang percaya. Tantangan saya pada pagi hari ini buat kita semua. Siapapun yang menonton pada pagi hari ini. Kita mau jadi seperti Esau atau kita mau jadi seperti Yakub. Perkataan seperti apa yang mau keluar dari mulut kita? Saudara? Ketika kita lihat keluarga kita, mereka adalah keluarga yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ketika kita melihat bisnis kita, perusahaan kita, pekerjaan kita, kita melihat ini semua, Sebagai sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ketika kita melihat gereja kita, kita melihat gereja kita sebagai sesuatu yang Tuhan sudah berikan, sudah karuniakan kepada kita semua. Jangan ada lagi perkataan negatif keluar dari mulut kita. Pada hari ini, saya mau tantang kita semua di tempat ini, dimanapun kita berada. Mari, kita mau jadi seperti Yakub. Gak peduli seberapa banyak, seberapa besar kesalahan, kelemahan-kelemahanmu, kebiasaan burukmu. Tapi pada saat kita datang kepada Yesus dan miliki hubungan yang intim dengan dia, inilah yang Tuhan mau. Kita menempatkan dia sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita semua bangkit berdiri pada saat ini kalau saudara bisa. Kita semua tundukkan kepala, tutup mata kita pada pagi hari ini dan kita mau berdoa. Ada berapa banyak saudara di tempat ini, saudara mungkin... Diajak untuk menonton video Youtube ini Dan setelah mendengarkan firman Tuhan Saudara mau mengambil keputusan Untuk datang kepada Yesus Dan mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi Saudara bukan lagi masalah ikut-ikutan orang tua Bukan lagi masalah ikut-ikutan teman Tapi ini keputusan pribadimu Saudara mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kalau itu Saudara pada pagi hari ini saya mau berdoa untuk Saudara Angkat tanganmu tinggi-tinggi Saudara nggak usah malu 
Saudara ada di rumah, nggak ada siapapun yang melihat saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan Tuhan melihat tangan saudara yang terangkat. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat, saya percaya ada banyak tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak ambamu berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk membuka hati kami dan mengundang Engkau untuk masuk. Ampuni setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami percaya tidak ada dosa yang terlalu besar yang sanggup berdiri di hadapan kasih karuniamu. Kami percaya Engkau telah mati 2000 tahun yang lalu Tuhan untuk menebus kami. Dari setiap kesalahan kami dan kau bangkit atas maut. Supaya kami boleh hidup merdeka dan bebas dari belenggu dosa. Pada pagi hari ini Tuhan kami percaya kami mau datang kepadamu. Kami mau memiliki hubungan yang intim dengan engkau. Kami mau cari engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan kalau engkau telah masuk ke dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hambamu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GPPK CBN dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih karunia Allah menyertai. Kami percaya Tuhan perlindungan Allah menyertai. Dan firmanmu katakan Tuhan bahwa walau seribu rebah di sisi kami, walau sepuluh ribu di kanan kami. Tapi kami percaya bahwa penyakit itu tidak akan pernah menyentuh kami. Tidak akan pernah menyentuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan ketika banyak sekali perkataan negatif keluar dari mulut-mulut orang dunia. Kami sebagai anak-anakmu, kami punya damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati kami. Dan kami memperkatakan hal-hal yang positif. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang Tuhan telah karuniakan kepada kami Tuhan. Semuanya yang kau pelihara. Keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, masa depan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tanganmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih saudara, saya percaya saudara semua telah diberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bawa hadirku ke 
Sesesat Mengikuti Jalanmu Kudus Kudus Tuhan Kudus Namamu Kubri Si Tuhan kami sungguh bersyukur untuk firmanmu yang luar biasa yang engkau sudah sampaikan melalui evangelis Bernard Ricardo dari Singapura. Kami sungguh bersyukur Tuhan mendengar firmanmu. Sesungguhnya keselamatan itu adalah anugerah yang luar biasa dari roh kudus. Anugerah yang luar biasa dari Kristus. Oleh karena itu Tuhan engkau mengajar kami untuk kami Setiap pribadi lepas pribadi dimanapun jemaatmu si BN berada. Menghargai Tuhan. Anugerah yang begitu besar. Yang engkau berikan bagi kami. Dengan mentaati setiap firman yang engkau sudah bagikan bagi kami. Sehingga kami menerima berkat-berkat anugerah yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Baik untuk rumah tangga kami. Baik kehidupan pribadi kami dalam pekerjaan. Engkau terus memimpin kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anakmu. Kami adalah baikmu yang kudus. Engkau berikan rohmu. Untuk selalu memimpin kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena engkau begitu besar mengasihi kami Tuhan. Dan kami sekarang adalah waris daripada kerajaanmu. Kerajaan yang tidak bisa digoncangkan dengan segala aspek kehidupan yang sedang terjadi di dunia Tuhan. Kami tidak mau fokus kepada apa yang berita-berita berikan kepada kami melalui dunia. Tapi kami hanya mau fokus kepada apa yang engkau mau lakukan untuk kami. Ajar kami menerima anugerahmu Tuhan. Ajar kami menerima berkat yang begitu besar. Ajar kami menghargai dan melakukannya. Dengan hormat akan engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau urapi Pastor Bernard. Lebih heran. Lebih luar biasa. Engkau berikan inspirasi. Yang lebih lagi, yang lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak firman yang engkau singkapkan melalui inspirasi yang dia dapat dari roh kudus. Berkati anak istrinya, keluarganya Tuhan. Terpuji-pujilah engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaatmu, CBN, baik yang ada di Manado, Singapura, 
di Pulau Sumatera, Medan, Sidikalang, Lampung, di Pulau Jawa ini Tuhan, Jagotabek, Magetan, kami sungguh bersyukur untuk mereka. Biar Tuhan, kuasa roh kudus menghampiri mereka pribadi lepas pribadi. Bila ada mereka yang sedang sakit, engkau saat ini menjama mereka di dalam nama Yesus. Kebenaranmu memerdekakan mereka Tuhan. Firmanmu hari ini menyembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa Roh Kudus, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ada mereka yang tidak punya pekerjaan. Yang dikeluarkan dari perusahaan. Engkau berkati mereka. Tapi hambamu juga percaya Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anakmu yang begitu taat melakukan kandakmu. Yang begitu rajin melakukan segala apa yang engkau inginkan. Engkau bukakan jalan bagi mereka. Ada hal-hal baru. Nah, engkau berikan bagi kami hikmat. Sehingga kami tetap Tuhan terberkati oleh Tuhan. Kami tidak akan kekurangan apapun juga. Karena engkau roh kudus menyertai kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Terutama untuk presiden kami Jokowi. Tuhan biarlah engkau memberikan dia hikmatmu. Sehingga setiap keputusan yang dia ambil. Itu menyukakan. Hatimu Tuhan. Karena dia bicara untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu Tuhan urapi dia. Hamba berdoa untuk semua kabinet Jokowi. Pribadi lepas pribadi dan anggota DPR. Bisa mendukung sehingga ada satu kesatuan Tuhan. NKRI bersatu. NKRI semakin maju. Covid-19 ini tidak membuat NKRI menjadi terpuruk. Tetapi malah Indonesia makin bangkit Tuhan. Terima kasih Bapak, hambamu berdoa. Saat ini untuk setiap anak-anakmu, dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan, jemaat CBN, mari angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati. Dimanapun engkau berada berkat, Allah senantiasa menyertaimu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa urapan daripada roh kudus. Sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai-mempelai Kristus. COVID-19 ini tidak akan bisa mengenal kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dipelihara, dijaga oleh dia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk para dokter, perawat. Engkau juga pelihara mereka. Di dalam nama Yesus kami memberkati mereka semua. Yang percaya katakan, amin.